Olha, já tem um tempo que as pessoas me perguntam como funcionam os feriados aqui nos Estados Unidos, né? Ou seja, quantos tem e se a gente trabalha nos feriados e se quem trabalha recebe, recebe hora extra ou não. Então, essa aqui é uma boa oportunidade para te falar sobre eles. Nós estamos num feriado prolongado, num dos principais feriados americanos e eu queria então aproveitar hoje, ó, tô de folga, como você tá vendo com a minha roupa aqui, para fazer essa comparação entre Brasil e Estados Unidos. E aí, talvez, a primeira informação que te surpreenda é que... Sabia que no Brasil nós temos 11 feriados nacionais e mais alguns municipais, principalmente os dias de cidade. E nos Estados Unidos nós temos 10 feriados nacionais. Não é muito menos, não. Mas desses 10, só 6 deles, né, realmente tudo fecha. E quando eu digo tudo, né, eu estou dizendo de banco, escritório, escola... Mas eu não estou falando, obviamente, do setor de turismo, hospitalidade, porque é justamente nessas datas que as pessoas viajam com, a, com as famílias. E principalmente em Orlando, você já imaginou Disney fechada em feriado? Restaurantes, outletes, hotéis? Não. Então muita gente trabalha duro nos feriados. Mas vamos te dizer quais são os seis. Dois deles você já deve imaginar. É Natal e Ano Novo, que acontecem nos mesmos dias do Brasil, 25 de dezembro e 1 de janeiro. Outros dois feriados muito importantes nos Estados Unidos são Thanksgiving, que acontece na quarta, quinta-feira de novembro, né? a famosa Black Friday, ou Dia de ação, de ação de Graças. Talvez seja o principal feriado de reunir famílias nos Estados Unidos, e aí realmente tudo para. E o Dia da Independência Americana, dia 4 de julho. Realmente é uma data muito especial, é onde nasce os Estados Unidos como nação, e também todo mundo para de trabalhar. E os outros dois feriados onde os Estados Unidos para, um deles é nesse final de semana, na verdade, amanhã, Memorial Day, que homenageia os militares americanos que morreram nas, nas diversas guerras. Então é um dia, você está vendo atrás de mim essas bandeirinhas, é um dos muitos feriados né, onde o patriotismo americano se manifesta, a gente enfeita as casas com as bandeiras, as pessoas vão aos cemitérios para homenagear os túmulos dos soldados uh, americanos, e aproveitam também, né, já que vão aos cemitérios, para homenagear os seus mortos civis das suas famílias. Então, é como se fosse uma espécie de dia de finados, um feriado de finados aí do Brasil acontece aqui nessa época de final de maio. Outra curiosidade que faz o Memorial Day muito importante é que aqui, para quem passou de ano direto, não ficou em recuperação, as aulas estão acabando aí na, em meados de maio, terceira semana de maio. Então, o Memorial Day também é a data que oficialmente ou extraoficialmente né, inaugura a temporada de verão. O verão só vai começar mesmo né, lá para o dia 21, 22 de junho, mas finalzinho de maio começam então as famílias a sair de férias uh, de verão, então começa a temporada de verão. Olha que interessante, o sexto feriado nacional que para tudo é justamente na primeira semana de setembro, que é o dia do trabalho, o Labor Day, que é, um, é uma homenagem a toda a mão de obra, a todo trabalhador que constrói né, com sua força de trabalho os Estados Unidos. E ele acontece uma semana antes das vol da volta às aulas, ali que começa aí dia 10, dia 12 de agosto. E é esse sexto feriado, que é o Labor Day, que encerra extraoficialmente a temporada de férias de verão. O outono só vai começar também dia 22 de setembro. Então falta de falar de outros quatro feriados nacionais para completar os dez. Um deles acontece na terceira segunda-feira de janeiro, que é o dia de Martin Luther King. É um dia de homenagear um pastor negro, Martin Luther King, que talvez seja o maior ativista pela igualdade de direitos humanos, igualdade racial nos Estados Unidos. E esse dia também se tornou uma espécie de dia do voluntariado. É um dia de refletir sobre a igualdade sobre as pessoas, e também da importância de todos cooperarem para construir uma comunidade mais saudável. Então é um dia onde se estimula o voluntariado, estimula-se um dia de dedicação do, do seu uh, esforço em prol de alguma comunidade. Depois de janeiro, o próximo feriado é em fevereiro, também na terceira segunda-feira do mês. É o President Day, é o dia do presidente. Inicialmente, ele comemorava o dia de aniversário do primeiro presidente dos Estados Unidos, que era George Washington. Depois de um tempo, ele foi modificado para celebrar a memória de todos os presidentes americanos. Bom, em março, a gente não tem feriado, tem o carnaval, 
que não é feriado aqui, e aliás nem é feriado no Brasil, não sei se você sabia, no Brasil ele é ponto facultativo na maioria dos estados, das cidades, mas por força do hábito, né, é um, talvez o maior feriado né, nacional e do Brasil. Em abril a gente não tem nenhum feriado nacional, mas tem a Páscoa, que é uma data comemorativa importante, como é no Brasil, tanto que é talvez a data que é a segunda data que mais enche aqui em Orlando, a primeira é Natal, Ano Novo, e a segunda data é a Páscoa, é um feriado aí prolongado, né, onde principalmente católicos e judeus assim, comemoram com as famílias. A gente chega em maio, né, onde nós estamos agora no Memorial Day, em junho não tem feriado, porque começou as férias, em julho o grande feriado da independência no dia 4, agosto sem feriados, setembro o dia do trabalho, que eu já te falei dele, e outubro, na segunda segunda-feira, a gente comemora o Columbus Day, é o, é, em referência ao dia do descobrimento da América do Norte por Cristóvão Colombo em 1492. Em novembro, o Thanksgiving e dezembro, Natal. Você reparou que a maioria dos feriados que eu te falei acontece numa segunda-feira, terceira, segunda-feira, segunda, segunda-feira, segunda mas nem sempre foi assim. Em 1968, o governo americano fez um decreto que é chamado Uniform Mondays Holidays Act, decreto da padronização de feriados nas segundas-feiras. É isso mesmo, movendo muitos feriados para uma segunda-feira, com um propósito, primeiro, aumentar o bem-estar do trabalhador americano, porque isso garante que todos eles né, vão ter um feriado prolongado, vão ficar mais felizes, vão trabalhar mais satisfeitos com as famílias e tal, e isso vai aumentar a produtividade. Mas também para estimular o mercado de turismo dos Estados Unidos, porque eles sabiam que com os feriados prolongados e aumentar o número de viagens, aumentar uh, as visitas a parques temáticos, o consumo de hotéis, restaurantes, e a economia ia ser é, muito ativada e isso funcionou e funciona até hoje. Os únicos feriados que não foram mudados para segundas-feiras foi Natal, Ano Novo, 4 de julho e Thanksgiving. O dia do veterano, que acontecia todo dia 11 de novembro, né, por um tempo ele foi movido também para uma segunda-feira. Mas as diversas associações de veteranos de guerra e a própria pressão popular fez o Dia dos Veteranos voltar para o dia 11 de novembro. Por quê? Tem uma curiosidade histórica muito interessante sobre esse dia. Ele é o dia do armistício. É o dia em que termina a Primeira Guerra Mundial. E esse dia do armistício, a declaração da paz, que é o armistício, acontece às 11 horas do dia 11 do mês 11. E aí, talvez, por é, essa coincidência histórica, o feriado dos veteranos volta, então, para o dia 11 de novembro. E esse dia 11 de novembro, ele é uma homenagem a todos os veteranos, os militares a, americanos que serviram as Forças Armadas em tempo de guerra ou de paz. Você já me viu falar muito sobre o patriotismo americano e o respeito que ele tem pelos, pelas pessoas que estão engajadas no serviço militar. Então, no dia 11 de novembro, também vai ser comum a gente ver Muitas bandeiras, a gente vai ver desfiles militares, paradas, uh, descontos para os militares nos parques, em restaurantes. É realmente uma homenagem que o país faz a essas pessoas que na cabeça deles garantem a liberdade dos Estados Unidos. Mas vamos agora falar talvez da maior curiosidade dos brasileiros sobre os feriados americanos. É a questão da remuneração do trabalhador. Quem é dispensado do trabalho vai receber? Quem não está dispensado e vai trabalhar, vai ganhar quanto? Vai ganhar hora extra? Então, eu vou te explicar. Nos Estados Unidos, a gente tem uma lei trabalhista bem enxutinha, nada parecido com a CLT do Brasil. Aqui ela chama FSLA, que é FSLA, que é Fair Standards Labor Act. Seria alguma coisa como decreto uh, dos padrões de trabalho justo. Essa lei, ela garante aos trabalhadores oristas, que é, são a maioria deles aqui nos Estados Unidos, um salário mínimo por hora, uma carga horária de 40 horas semanais, o que passar disso a remuneração a 50% adicional, garante que se trabalhar nos feriados nacionais também recebe hora extra a 50% adicional, garante o seguro desemprego e o work compensation, uma espécie de INSS para caso de acidentes de trabalho. Então essas são as regras para os Estados Unidos inteiro. Alguns estados também têm proteções adicionais ao trabalhador, mas nada comparável ao Brasil. Mas nem todo trabalhador tem essa proteção da FLSA, né, ou da, da CLT americana. Você sabia que aqui a gente tem trabalhadores com salário mensal? Mas nem todo mundo pode ter esse salário. Precisam ser trabalhadores executivos, administrativos ou profissionais. Na grande maioria, esses trabalhadores de escritório. 
e que ganhem no mínimo Hoje são 684 dólares por semana, mas a partir de 1 de julho agora, esse valor vai subir 844 dólares por semana. Esses trabalhadores que têm salário fixo, quando não trabalham no, no feriado, que é o caso da maioria dos bancos, escritórios, escolas, eles não são descontados. Ao contrário do trabalhador orista, que se trabalhar no feriado ganha 50% a mais. Mas se não for convocado a trabalhar no feriado, também não ganha nada. E aí você vê, feriado nem sempre é bom para o trabalhador americano. Tem muito trabalhador né, que reclama quando tem feriado e reclama se não for chamado para trabalhar no feriado. Porque eles perdem parte do salário e esse dinheiro vai fazer falta no fim do mês para pagar as contas. E é por isso que eu acho que se desenvolveu um senso comum de que no Brasil a gente tem muito feriado, nos Estados Unidos tem pouco feriado, porque aqui vale mais essa regra, claro, não dá para generalizar, mas vale mais essa regra de que se trabalhou, ganhou, se não trabalhou, não ganhou. Né? Então todo mundo precisa fazer dinheiro para pagar suas contas e por isso tem uma maior disposição de trabalhar, seja em feriado ou não. Por isso você já me viu brincar com isso. Nos Estados Unidos, meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. São duas culturas completamente diferentes, e que eu acho que é bom você conhecer antes de vir para cá. Se você é do tipo que gosta de feriado e você chegar aqui e for trabalhar por hora, fica preparado, porque você pode cair numa situação dessa, não trabalhou, não recebeu. Me diz aí, qual modelo você prefere mais, o do Brasil ou dos Estados Unidos? Então deixa aí no seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não esquece, já deixa o seu like aí. Se quer ver mais uh, curiosidades sobre o estilo de vida americano, então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aí o YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece? Sou Ricardo Molina, hoje num feriadão prolongado aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau.